ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಂದೆಯ ದೇವ್ ನಮ್ದಲು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನ ಒಡೆಯನಾಗಿರಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಮ್ದಲು ವಂದನೆಗಳ ಸಂಸ್ಥ ದೇವರೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ದೇವರೊಂದು ಕರುಣೆ ಕೃಪೆಗಳಿಂದ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಅದನ್ನ ವಾಕ್ಯನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಮಹಾ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕೃತಂತ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ವಿ ಅಂದ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಆ ಕಳೆದ ವಾರ ಆ ಒಂದು ಅನಿವಾರ್ಯಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡೋದಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಈ ದಿನ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕೃಪೆ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯನ ನೀಡಿದರೆ ಅದರಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರಂತ ಪಾಠನ ಸತ್ಯವೇದರ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡೋಣ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀರಿ ಸರಿಪ್ಪ ಈ ಅರವತ್ತಾರು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪುಸ್ತಕ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆದಿಕಾಂಡ ಸೊ ಕೊನೆಯ ಪುಸ್ತಕ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸೊ ಈ ಎರಡು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರಂತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲನೇ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆದಿಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ದೇವರ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಯಾವ ತರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆದಾಮನು ಯಾವ ತರ ಕಳ್ಕೊಂಡ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ದೇವರು ಯಾವ ರೀತಿ ತಿರುಗಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ತರ ಪುನಃ ಆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಕೊಲೆಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ನಡುವೆ ಏನಪ್ಪ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಯೋಜನೆ ಏನಾಗಿದೆ ಇಳಿದೆ ಸರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆದಾಮ್ ಪಾಪ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದಾಮ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವಣ್ಣ ಈಡೆ ಅಂತ ಹೊಡ್ತೀನಿ ಹೊರಗಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಗಪ್ಪ ಅವ್ರನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರಂತ ಒಂದು ಭೂಮಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ನಿನ್ನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಭೂಮಿ ಶಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅದರ ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಆದಿಕಾಂಡ ಮೂರು ಹದಿನೇಳಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರಾದ್ರ ಆದಿಕಾಂಡ ಮೂರು ಹದಿನೇಳು ಮತ್ತು ಪುರುಷನಿಗೆ ತಿನ್ನಬಾರದೆಂದು ನಾನು ನಿನಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ ಮರದ ಫಲವನ್ನು ನೀನು ಹೆಂಡತಿಯ ಮಾತು ಕೇಳಿ ತಿಂದ ಕಾರಣ ನಿನ್ನ ನಿಮಿತ್ತ ಭೂಮಿಗೆ ಶಾಪ ಬಂತು ನೋಡ್ರ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ನಿನ್ನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಭೂಮಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಶಾಪ ಬಂತು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಳ್ಳು ಕಳೆಗಳನ್ನ ತಡೆದ ತರದ್ರೆ ನಿನ್ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಬೆವರು ಸೂಸಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀನ್ ದುಡಿದು ತಿನ್ಬೇಕಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಸೊ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರಿಪೂರ್ಣವಂತ ಒಂದು ಭೂಮಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಮರಣ ದಂಡನೆ ವಿಧಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಸುಮ್ನೆ ಮರಣ ದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಏನಪ್ಪ ಅದು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಓದೋಣ ಅದೇ ಆದಿ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಆ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ಕೊಡಂತ ಒಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು ಅದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ವಾಕ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆದಿ ಕಾಂಡ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಹದಿನೈದು ಓದಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಹದಿನೈದು ಓದಿ ಆದಿ ಕಾಂಡ ಮೂರು ಹದಿನೈದು ಓದಿ ಏನ್ ಇಲ್ಬೋದ ರವಿಕಾಶ ಓದಿ ಸಂತಾನಕ್ಕೂ ಈ ಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂತಾನಕ್ಕೂ ಹಗೆತನವಿರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವೆನು ಈಕೆಯ ಸಂತಾನವು ನಿನ್ನ ತೆಲೆಯನ್ನು ಜಜ್ಜುವುದು ನೀನು ಅದರ ಇಮ್ಮಡಿಯನ್ನು ಕಚ್ಚುವಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಲ್ವರ ಸೊ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿನಗೂ ಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂತಾನಕ್ಕೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಗೆತನ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಸಂತತಿ ಆ ಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂತತಿ ಬಂದು ಸರ್ಪ ತಲೆಯನ್ನು ಜಸ್ತದೆ ಆ ಸರ್ಪ ಏನ್ರಿ ಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂತತಿಯ ಹಿಂಡಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಷ್ಟದೆ ಅಂತ ಅಂಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರ
ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಸಾಧಕವಾಗಿರಂಥ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವಾಗಿರೋಂಥ ಒಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ಸರ್ಪನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಪ್ಪಿಗಿಸ್ಕೊತಾನೆ ಅಲ್ದರ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಾವು ಈಸ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಹಾಂ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾರನ್ನ ವಿಚಾರಿಸ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟು ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋಂಥ ಕೆಲಸದ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ನಾವು ವಿಚಾರಿಸ್ಬೇಕು ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋಂಥ ಕೆಲಸದ ಆಳುಗಳನ್ನ ವಿಚಾರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ಕಳ್ತನ ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ಏನಾರು ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಪೊಲೀಸರು ಫಸ್ಟ್ ಯಾರು ವಿಚಾರಿಸ್ತಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರನ್ನ ವಿಚಾರಿಸ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ವಿಚಾರಿಸಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇತಾನ ಹಿಂಗಿದೆ ಅಂತೆ ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನಿ ನಾವು ಕಳೆದ ವಾರ ಓದಿದ್ರಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಏನಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿರಂತ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಸೇತಾನ ಹಿಂಗಿದಾನೆ ನೋಡಿ ಫೋಟೋಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಿದಾನೆ ಹಿಂಗೆ ಇದಾನ ಸೇತಾನ ನೋಡಕ್ಕೆ ಸೇತಾನ ಹಿಂಗೆ ಇದಾನ ಫೋಟೋಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಿದೆ ನೋಡಿ ಹಂಗೆ ಇದಾನ ಸೇತಾನ ನೋಡೋದಿಕ್ಕೆ ಅದರ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೋಟೋ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡತ್ರ ಇಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನಿ ಅದರ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸುಂದರ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಸಿಕೆಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಹದಿನೆಂಟ್ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓದಿಂತೀನಿ ಎಸಿಕೆಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಹನ್ನೆರಡು ಓದಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರಾದ್ರು ನರಪುತ್ರನೇ ನೀನು ತೋರಿನ ಅರಸನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶೋಕಾಗಿತವನ್ನೆತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಹೀಗೆ ನುಡಿ ಕರ್ತನಾದ ಯಹೋವನು ಇಂತನ್ನು ತಾನೆ ನೀನು ಸರ್ವ ಸುಲಕ್ಷ ಸುಲಕ್ಷಣ ಶಿರೋಮಣಿ ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸುಂದರ ನೋಡ್ರ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸುಂದರ ದೇವರ ಉದ್ಯಾನವನವಾದಂತ ಏದಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೂಸಿಫರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಎರಡನೇ ಕೊರಂತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಪ್ಪಷ್ಟು ಪವರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಏನ್ರಿ ಸೇತಾನ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಕಾಶವುಳ್ಳ ದೂತನ್ ತರ ವೇಷ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾನಂತೆ ಅದರ ಅವನೇನು ಅಹ್ ಕೊಂಬುಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಪ್ಪುಗೆ ಕೊರೆಗಳಿಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚೂಪ್ ಆಗಿರೋಂತ ಉಗುರುಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡ ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸ್ವರಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಲೂಸಿಫರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪದಕ್ಕೆ ಬೈಬಲ್ ನ ಅರ್ಥ ಏನೋ ಅವ್ನ ಇಂಥ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂತೆ ಇಂಥ ನಕ್ಷತ್ರ ಹೇಳಿ ಕಳೆದ ವಾರ ಕೇಳದಲ್ಲ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಉದಯ ಸೂಚಕ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಓದಿ ಏಷ್ಯ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹನ್ನೆರಡು ಓದಿ ಏಷ್ಯ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹನ್ನೆರಡು ಓದ್ರಿ ಯಾರು ಹತ್ತಿರ ಅಹಾ ಉದಯ ನಕ್ಷತ್ರವೇ ಬೆಳ್ಳಿಯೇ ಆಕಾಶದಿಂದ ಹೇಗೆ ಬಿದ್ದೆ ನೋಡ್ರ ಏನ್ರಿ ಉದಯ ನಕ್ಷತ್ರವೇ ಏಷಯ ಹದ್ನಾಲ್ಕು ಹನ್ನೆರಡು ಬೆಳ್ಳಿಯೇ ಆಕಾಶದಿಂದ ಹೇಗೆ ಬಿದ್ದಿ ನೋಡ್ರ ಉದಯ ನಕ್ಷತ್ರವೇ ಅದರ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಉದಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಇದ್ರ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅದ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರು ಉದಯ ಸೂಚಕ ನಕ್ಷತ್ರ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೂಡ ಉದಯ ಸೂಚಕ ನಕ್ಷತ್ರ ಎಲ್ಲಿದೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆತರ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಹಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಹದಿನಾರು ಓದಿ ಎಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಬೈಬಲ್ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಫೋನ್ ಆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಕ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಡೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಕಡೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಬೈಬಲ್ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಂತ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಓದ್ರಿ ಓದ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಹದಿನಾರು ಓದಿ ಪ್ರಯೋಜನಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಈ ಸಂಗತಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ
ಅನಿತಾ ಝೇವಿಯರ್ ಓದ್ತೀರಾ ಸತ್ಯವೇದಿ ಇದೆಯಾ ಹಾ ಸುಲೋಚನ ಅಷ್ಟ ಓದಿ ಮುಂಜಾನ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಉತ್ಸಾಹ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುತ್ತ ದೇವಕುಮಾರ ಕುಮಾರರೆಲ್ಲರೂ ಆನಂದ ಘೋಷ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರಲು ಪಾದಗಳು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಲ್ವರ ಉದಯ ಸೂಚಕ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಅಲ್ವರ ಏನ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ದೇವದೂತರು ಹರ್ಷ ಧ್ವನಿ ಮಾಡಿ ಏನ್ರಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನ ಸಂಸ್ತಂತೆ ಯಾವಾಗ ಭೂಮಿಗೆ ಸುಣ್ಣ ಪಾದಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕಾರೆ ಅಸ್ತಿ ಬರ ಹಾಕ್ಬೇಕಾರೆ ಭೂಮಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಇಬ್ರು ಉದಯ ಸೂಚಕ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಏನಾಗ್ಯಾರ ಹೋಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರೆ ಅಲ್ವರ ಅನ್ನ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದರ ಸೋದರಗಳೇ ಮತ್ತೆ ಇವ್ರು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಲೂಸಿಫರ್ ಇಂದ ಸೇತನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆದಿ ಕಾಂಡ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತಾರಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀರಿ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪದ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಸರ್ವ ಅಧಿಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆದಾಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನೀನು ಆಕಾಶದಾರುವಂತ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತ ಮೀನ್ಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಚಲಿಸುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ನಿಮ್ಮ ನಿನ್ ದೊರೆತನ ಮಾಡು ಅಂತ ಉಂಟು ಅಲ್ವರ ಈ ಒಂದು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಆದಾಮ ಮತ್ತೆ ಯೇವಣ್ಣ ರಾಜ್ಯಂತ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವರು ಲೂಸಿಫರ್ ನ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೆಕ್ಕೆ ತೆರೆದು ನೆರಳು ಕೊಡುವಂತ ಕಿರುಪ್ ತರ ಬಿಟ್ರು ಒಂದು ವಾಚ್ಮೆನ್ ತರ ಬಿಟ್ರು ಮನುಷ್ಯನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿನೋ ನಿನ್ ಕಾಪಾಡು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಓದಿ ಎಜಿಕೆಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಹದ್ನಾಲ್ಕು ಕಾಂಚನ ಸ್ಟರ್ ಓದ್ತೀರಾ ಎಜಿಕೆಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಹದ್ನಾಲ್ಕು ಓದ್ಬೋದಾ ಸರಿ ಲಕ್ಷಿತ್ ಲಕ್ಷಿತ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓದ್ಬೋದಾ ಲಕ್ಷಿತ ನೀನು ರೆಕ್ಕ ತೆರೆದು ನೆರಳು ಕೊಡುವ ಕೆರಬಿಯಾಗಿದ್ದಿ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿದೆನು ನೋಡ್ರ ನೀನು ರೆಕ್ಕೆ ತೆರೆದು ನೆರಳು ಕೊಡುವಂತ ಕೆರುಬಾಗಿದ್ದಿ ನೋಡ್ರ ರೆಕ್ಕೆ ತೆರೆದು ನೆರಳು ಕೊಡುವಂತ ಕೆರುಬಂತೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಕೆರುಬಂತೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ಸೋಗಳೆ ಹಂಗ್ರೆ ಲೂಸಿಫರ್ ನ ದೇವರು ಈಡೆ ಅಂತ ಓಡ್ತಲಿ ಏನ್ರಿ ಕಾಯದಿಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ರು ಮನುಷ್ಯನ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಬಿಳಿದ ರೀತಿಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಕಾಪಾಡುವಂತ ಆದ್ರೆ ಲೂಸಿಫರು ಏನ್ರಿ ರೆಕ್ಕೆ ತೆರೆದು ನೆರಳು ಕೊಡೋದ್ ಬದ್ಲಾಗೆ ಇವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಹುಬ್ಬಿದ್ದ ಮನ್ಸುಳ್ಳವ್ರ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ದೇವರು ಈ ಭೂಲೋಕನ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ ನನ್ನ ಕೊಡೋ ಬದ್ಲು ಏನ್ರಿ ಇವಾಗ ತಾನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಆದ ಮತ್ತೆ ಅವಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ವಾಚ್ಮನ್ ತರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಗಾರ ಮಾಡಿ ಏನ್ರಿ ನಾನು ಈ ಒಂದು ರಾಜ್ಯನ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಾರ ಮಾಡಿ ಆದ ಮತ್ತೆ ಅವಳನ್ನ ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇವರು ಬದಲಾಗಿ ನಾನೇನಾಗ್ಬೋದು ರಾಜ್ಯನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ತಪ್ಪ ತಪ್ಪಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡೋದು ಏಷ್ಯ ಹದ್ನಾಲ್ಕನೇ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಹ ಹದಿಮೂರು ಮತ್ತೆ ಹದ್ನ ಹದ್ನಾಲ್ಕಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಓದಿಂತೀನಿ ಎಸಿಕೆಲ್ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಅದೇಯ ಹದಿಮೂರು ಮತ್ತೆ ಹದ್ನಾಲ್ಕು ಆ ಹನುಮಂತರಾವ್ ಬ್ರದರ್ ಓದ್ಬೋದಾ ಬೈಬಲ್ ಇದೆಯಾ ಬೈಬಲ್ ಓದ್ತೀರಾ ಹನುಮಂತರಾವ್ ಬ್ರದರ್ ಲೈನ್ ಇದ್ದೀರಾ ನೀನು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಟ್ಟು ಕಡೆ ಇರುವ ಸುರಗಣ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ದೇವರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಏರಿಸಿ ಆಸೀನಾಗುವೆನು ನೋಡ್ರ ಏನಂತೆ ಲೂಸಿಫರ್ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳ್ಕೊಂತಾರೆ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿ ಹತ್ತಿ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕದ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಸುರಗಣ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ದೇವರ ಎಲ್ಲಾ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಂದ ಮೇಲೆ ಏ
ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ರಿ ಅದನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾಳೆಯಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಬಾಸು ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ನೀನ್ ವಾಚ್ ಮನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೀಗಿರ್ತದೆ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ನಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತಾರೆ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇವ್ನ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಏನಾರೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಆಲೋಚನೆ ಬರ್ತಾರೋ ಇದೇ ತರ ಉದಯ ಸೂಚಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ತರ ಈ ತರ ಹುಬ್ಬಿದಂತ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬರಕ್ ಶುರು ಆಯ್ತು ನಾನು ಉನ್ನತ ಉನ್ನತ ನಿಮ್ಗೆ ಸರಿ ಸಮಾನ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಬಿಟ್ಟು ಆವಾಗೆ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವಣ್ಣ ವಂಚಿಸ್ತಾನೆ ಹೇಗ್ ವಂಚಿಸ್ತಾನೆ ಸತ್ಯವೇದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸರ್ಪದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಸತ್ಯವೇದ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಸರ್ಪ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅದರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬದ್ರ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದು ಇಲ್ಲ ಸರ್ಪ ಮಾತಾಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅರ್ಥ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ಪ ಮಾಡೋಂಥ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಯಾವಾಳಿಗೆ ಮಾತಿನ ರೀತಿಲಿ ಇತ್ತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ರೋಡಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದು ಸೌಂಡ್ ಕೇಳ್ಸಲ್ಲ ಆ ಘಟನೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಲೂಸಿಫರ್ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡಿತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ತಿನ್ಬಾರ್ದಾಗಿರೋಂತ ಹಣ್ಣನ್ನ ಸರ್ಪ ತಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿತಾನೆ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏವಾಳ್ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಣ್ಣ ತಿನ್ಬಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ಇದು ಸರ್ಪ ತಿಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ರಿ ಒಂದ್ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅದರ ಹಂಗ್ರೆ ದೇವರು ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ರು ತಿನ್ಬಡ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹ ಅದರ ತಿಂದ್ರೆ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸೇತಾನು ಏನಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಯಾವಾಳಿಗೆ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ತಿನ್ನು ನೀನ್ ಹೇಗೂ ಏನಾಗದಿಲ್ಲ ಸಾಯದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಕಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನ್ ತಿಂದ್ರೆ ಸಾಯದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ತಿನ್ಬಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವಾಗ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲೂಸಿಫರ್ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತಂದ್ರೆ ನೀನ್ ತಿಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ತರ ಆಗೋಗ್ತಿ ಅಂತ ದೇವ್ರ ಭಯ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ತಿನ್ಬಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಆಕ್ಷನ್ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಲೌಡರ್ ದೆನ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡೋಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳು ಮಾತಕ್ಕಿಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿತ್ತಂತೆ ಯಾವಾಗ ಮಾಡೋಂತ ಆಕ್ಷನ್ಸು ಅಲ್ವಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಒಳ್ಳೆ ಇದೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವಾಳ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾರಿಂದ ಬಂತು ಸರ್ಪದಿಂದ ಬಂತು ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಹ್ನೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಯಾವ ತರ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಸರ್ಪದ ಹೆಡೆ ತರ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಯಾಕೆ ಸರ್ಪದ ಹೆಡೆ ತರ ಹಾಕೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸರ್ಪದಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದರ ಬಂದಿದ್ದು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳೇ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದೇವರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿನ್ನಿಂದ ಭೂಮಿ ಶಪ್ಸಲ್ ಪಟ್ಟಿದೆ ನೀನು ಬೇವ್ರ ಸುರಿಸಿ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ದುಡಿದು ದುಡಿದು ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವರು ಅದನ್ನ ಈಡೆ ಅಂತ ಹೊರಗಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ನೋಡೋದಲ್ಲ ವಾಕ್ಯ ಮುಳ್ಳು ಕಳೆಗಳನ್ನ ತರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಏನಂತ ಶಪ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದೇವರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀನು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಸವೇದನೆ ಪಟ್
ಇನ್ನೊಂದು ನೇರವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಓದೋ ನೋಡಿ ಆ ವಾಕ್ಯನ ಓದೋಣ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆದಿಕಾಂಡ ಮೂರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನೈದು ದಯವಿಟ್ಟು ಓದಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಸರ್ಪಕ್ಕೆ ನೀನು ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಪಶು ಪಶುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಡವಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಮೃಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತವಾಗಿ ನೀನು ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹರಿದು ನಿನ್ನ ಜೀವಮಾನದ ದಿನಗಳೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣೇ ತಿನ್ನುವಿ ಈ ಸ್ತ್ರೀ ಸ್ತ್ರೀಗೂ ನಿನ್ನ ಸಂತಾನಕ್ಕೂ ಈ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂತಾನಕ್ಕೂ ಹಗೆತನವಿರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವೆನು ಸಂತಾನವು ನಿನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ಚೆಚ್ಚುವುದು ನೀನು ಅದರ ಹಿಮ್ಮಡಿಯನ್ನು ಕಚ್ಚುವಿ ಕಚ್ಚುವಿ ನೋಡ್ರ ಇದು ಎರಡು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅವನು ಆತ್ಮಿಕ ಅರ್ಥ ನೇರವಾಗಿರೋ ಅರ್ಥ ನೇರವಾಗಿರೋ ಅರ್ಥಪ್ಪ ಏನಾರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ನೀನ್ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಜೀವ ಜಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಶಪ್ಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಇನ್ಮೇಲೆ ನಿನ್ ಜೀವ ಮಾನವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂತ ನೀನು ಹ ನೀನು ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಚಲಿಸ್ತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ರ ಸಂಗ್ರ ಏನಾರ್ಥ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸರ್ಪಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿ ಈ ಶಾಪ ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೈ ಕಾಲು ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು ಯಾವಾಗ ಶಾಪ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಏನ್ರಿ ಅದೇನ ಬಿಡ್ತಂತೆ ಹ ಒಂದ್ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಏನ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಹರಿದು ತಿರ್ಗಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರ ಹ ಇವಾಗ ಪಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಏನೈತೆ ಕೈ ಕಾಲ ಐತೆ ಹೊಂಟಿರಿ ಅದ್ರ ಏನ್ರಿ ಮೊಸ್ಟ್ಲಾಗ ಏನೈತೆ ಕೈ ಕಾಲ ಐತೆ ಅದ್ರ ಈ ತರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರು ಇದನ್ನ ತೆಗ್ದಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ವರ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸರೋಸಗಳೇ ನೀನ್ ಜೀವ ಮಾನವೆಲ್ಲ ಏನ್ ತಿಂತೀಯ ನೀನು ಮೊನ್ನೆ ತಿನ್ನುವಿ ಅಂತಂದ್ರು ಏನ್ ಮೊನ್ ತಿನ್ನೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್ಪ ಮೊನ್ ತಿಂತದ ಹಾವು ಮೊನ್ ತಿಂತದ ಹ ಮೊನ್ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ತಿಂತದ್ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತೀನಿ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮೊನ್ ತಿನ್ನೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಹ ನಿನ್ ಬಾಯಿಗ್ ಮೊಣ್ಣಾಕ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ನಿನ್ ಬಾಯಿಗ್ ಮೊಣ್ಣಾಕ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಅಯ್ಯೋ ನಿನ್ ಬಾಯಿಗ್ ಮೊಣ್ಣಾಕ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಸತ್ತೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸರ್ ಸತ್ತೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದನ್ನೇ ದೇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿನ್ ನೀನು ಮಣ್ಣು ತಿಂತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತ ನೀನ್ ಸತ್ತೆ ಸಾಯುವಿ ಯಾವ ಸ್ವತ್ತ ಇರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ವರ ಸರಿ ಓದಿ ಅಂತೀನಿ ಬೈಬಲ್ ಇದೆ ಓದಿ ಮೀಕ ಏಳು ಹದಿನೇಳು ಓದಿ ಮೀಕಾದಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಓಡಂಬಡಿಕೆ ಮೀಕ ಏಳು ಹದಿನೇಳು ಹ್ಮ್ ಹಬಕೊಕ್ ಮೀಕ ನಾಹೋಮ್ ಓದ್ರಿ ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಓದಿ ಹಾವಿನಂತೆ ಧೂಳನ್ನು ನೆಕ್ಕುವರು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುವ ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟಗಳ ಹಾಗೆ ತಮ್ಮ ಗುಪ್ತ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ನಡುಗುತ್ತ ಈಚೆಗೆ ಹೊರಡುವರು ನೋಡ್ರ ಮನುಷ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಹಾವುಗಳೆಂಬ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಸಾಕ್ಬಿಡಿ ಹಾವುಗಳಂತೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ನೆಕ್ಕುವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಏನಾದ್ರು ಮಣ್ಣು ತಿನ್ನೋದಂದ್ರೆ ಸರ್ಪ ತರ ಮಂಚ ಕೂಡ ಸಾಯ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅದರ ಏನೇ ಕರ್ತನ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ಸೋಳೆ ಇದು ನೇರವಾಗಿರೋಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ಕಸ್ತದೆ ಕಾಲಿಗೆ ಕಸ್ತದೆ ತಲೆ ಕಸ್ತದ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅದ್ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಅದು ಓಡಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸಿಕ್ಕದೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಲಿಗೆ ಕಸ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕಾಲ ಕಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ತಲೆನ ಹೊಡಿತಾನೆ ಯಾಕೆ ತಲೆ ಹೊಡಿತಾನೆ ಏ ಸರ್ಪ ಕೆಲ್ ಹೊಡೆದು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅರ್ಧ ಬಾಡಿ ಕಟ್ಟಾದ್ರು ಜೀವಂತ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಲೆಗೆ ಹೊಡಿಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದ್ರ ನೇರವಾಗಿರೋಂತ ಅರ್ಥ ಸಿದ್ಧ ಆತ್ಮಿಕ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸೇತಾನು ಸರ್ಪಾನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಯವಣ್ಣ ವಂಚಿಸ್ತ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಅವಾಗಿಂದ ಸರ್ಪ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೇತಾನ್ರು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗೋಯ್ತು ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಓದಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಎರಡು ಪ್ರಕಟಣೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಓದಿ 
ಎಷ್ಟೋ ಜನ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಏನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಸಿಗಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಇಂಥ ಹೀನವಾದಂಥ ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿಯ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ನು ಬಿದ್ದಿರಲ್ಲ ನಿಂತ ಕಡೆ ಇರ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಆದರೆ ಏನರ್ಥ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅವನು ಹಾಂ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಇಷ್ಟು ಮೋಸ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿಯ ಅಂತ ಏನರ್ಥ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತಂದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಗೌರವ ಘನತೆ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೇ ಥರ ದೇವ್ರು ಶ್ರೇ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ಆಮೇಲೆ ಜೀವ ಮನವಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ತಿಂತೀ ಅಂತಂದು ಸರ್ಪಕ್ಕೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಶೇತನ ಏನು ತಿಂತಾನೆ ಮಣ್ಣು ತಿಂತಾನೆ ಅಂದರೆ ಸಾಯ್ತಾನೆ ಶೇತನ್ಗೂ ಸಾವಿದೆಯೇ ಇಲ್ಲೋ ಇದೆ ಇದು ಏನ್ರಿ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿರೋಂಥ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಿಕ ಅರ್ಥ ಸರಿ ಇವಾಗ ಈ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಮೇಲೆ ಈಡೆ ಅಂತ ಹೊಡ್ತೀನಿ ಹೊರಗಡೆ ಯಾರು ಬಂದ್ರು ಆದ ಮತ್ತೆ ಅವಳ ಬಂದ್ರು ಏನು ಓ ನಮ್ಗೆ ಹೋಗ ಸರ್ಪನ ಸಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಗು ಹುಡ್ತಾರಪ್ಪ ಹಾಗೆ ನಾವು ತಿರುಗಿ ಎಲ್ಗೋಬೋದು ಈಡೆ ಅಂತ ಹೊಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಇದೇ ಒಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈಡೆ ಅಂತ ಹೊಡೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ರು ಅದು ಯಾವ್ದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಮೊದಲನೇ ಲೋಕ ಅಂತ್ಯ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಎರಡನೇ ಲೋಕ ಬಂತು ಎಲ್ಲಾರು ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಮನುಷ್ಯರು ಈ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂತತಿ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಪನ್ ತಲೆನ ಜಜ್ಜೆ ಅಂತ ಸಂತತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಮರ್ತ್ಬಿಡ್ತಾರ ದೇವ್ರು ಮರ್ತಿಲ್ಲ ಇದೇ ವಾಗ್ದಾನ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ದೇವ್ರು ಅಬ್ರಾಮಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ತಾರೆ ಓದನ್ನು ನೋಡಿರ್ತೀನಿ ಆದಿಕಾಂಡ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಹದಿನಾರು ಆದಿಕಾಂಡ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಹದಿನಾರು ಕಸ್ತೂರಿಷ್ಟರ್ ಓದ್ತೀರಾ ಕಸ್ತೂರಿಷ್ಟರ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಓಕೆ ಶಶಿಕಲಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓದ್ಬೋದ ಶಶಿಕಲಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಥಾಮಸ್ ಬದರ್ ಹೌದ್ರಿ ಯಹೋವನ್ನು ನುಡಿದಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳು ನೀನು ನಿನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹಿಂತೆಗದೆ ಹೋದುದರಿಂದ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರದಿಸೇ ಆಶ್ರದಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸೇ ಹೆಚ್ಚಿಸುವೆನು ಅದನ್ನು ಆಕಾಶದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಂತೆಯೂ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿರುವ ಉಸಿಬಿನಂತೆಯೂ ಅಸಂಖ್ಯವ ಅಸಂಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡುವೆನು ಅವರು ಶತ್ರುಗಳು ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವರು ನೀನು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಜನಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯ ಮೂಲಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಟಾಗುವುದು ಯಹೋವನ್ನು ತನ್ನಾನೇ ಇಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲಾ ಭೂಲಕ್ತ ಮನುಷ್ಯರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ನಿನ್ ಸಂತತಿ ಇದೇ ಸಂತತಿ ಬಗ್ಗೆ ಈಡೆ ತೊಡ್ತಾರೆ ಹೇಳುದು ಆದ್ರೆ ನೀವ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬದರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಂತತಿ ಬರ್ತದೆ ಸರ್ಪ ತಲೆ ಜಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುದು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಂತತಿ ಮುಖಾಂತರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸರ್ಪ ತಲೆನ್ ಜಸ್ತಾರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಸೇತಾನ್ನ ಸಾಯಿಸಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೇತಾನ್ನ ಸಾಯಿಸಾಕಿದ್ರೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಅಬ್ರಾಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾವ್ರೆ ಹಂಗ್ರೆ ಅಬ್ರಾಮ್ಗೆ ಈ ಸಂತತಿ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಏನಾಗಿದ್ದಿತ್ತು ಅಯ್ಯೋ ನನ್ ಸಂತತಿ ಬರ್ತಾರೆ ನನ್ ಸಂತತಿ ಬಕ್ಕಾತ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಅಬ್ರಾಮ್ಗೆ ಒಂದು ಮಕ್ಳು ಕೂಡ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ತುಂಬಾ ಮುದಿ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಈಸಾಕ್ ಅಂತ ಮಗ ಹುಡ್ತಾನೆ ಅಬ್ರಾಮ್ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಇದೇ ಸಂತತಿ ಅಪ್ಪ ಇವ್ನ ಮುಖಾಂತ ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಏನೋ ಆತರ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಇಸಾಕನ್ಗೂ ಕೂಡ ಇದೇ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿಂತೀನಿ ಅವಾಗ ಇಸಾಕ್ ಹಂಗ್ ನಾಪಿಸ್ತಾರೆ ನೀನಲ್ಲಪ್ಪ ಸಂತತಿ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಾರ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಓದಿ ಆದಿಕಾಂಡ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ನಾಲ್ಕು ಓದಿ ಸುಗಂಧ ಆ ಅನಿಲ್ ಬದರ್ ಓದಿ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ಅಬ್ರಾಹಮನು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಆಜ್ಞಾ ನಿಯಮ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಅವನ
ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯು ಭೂಮಿಯ ಧೂಳಿನಂತೆ ಅಸಂಖ್ಯವಾಗುವುದು ನೀನು ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕೋತ್ತರಗಳ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಹೊರಡು ಹರಡಿಕೊಳ್ಳುವಿ ನಿನ್ನ ಮೂಲಕವೂ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯ ಮೂಲಕವೂ ಭೂಮಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಕುಲದವರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಟಾಗುವುದು ಭೂಮಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಕುಲದವರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿ ಮುಖಾಂತರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಹಂಗಾರೆ ಆ ಸಂತತಿ ಯಾಕೋಬಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೋಬ್ಬನ ಮುಖಾಂತರ ಸಂತತಿ ಬರ್ತಾರಂತೆ ಇವಾಗ ನೀವ್ ಹೇಳ್ರಿ ಯಾಕೋಬ್ ಜನಪ ಮಕ್ಕಳ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಹಂಗಾರೆ ಈ ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಮಕ್ಕಳುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಒಂದ್ ಸಂತತಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂತತಿ ಇವಾಗ ಈ ಯಾಕೋಬಿನ ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಮಕ್ಕಳುಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ನೀವ್ ಹೇಳ್ರಿ ಈ ಹನ್ನೆರಡು ಗೋತ್ರದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಆದುಕೊಂಡಂತ ಗೋತ್ರ ಯಾವ್ದು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಯಹುದ ಕುಲ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂತತಿ ಆಗಿರಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಯಾವ ಕುಲದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೋಡಿ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಆದಿ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಆದಿ ಕಾಂಡ ನಲ್ವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಆದಿ ಕಾಂಡ ನಲ್ವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಓದಿ ಆದಿ ಕಾಂಡ ನಲ್ವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಮತ್ತೆ ಹತ್ತು ಯಹೂದನು ಪ್ರಾಯದ ಸಿಂಹ ಪ್ರಾಯದ ಸಿಂಹದಂತಿದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ಪುತ್ರನೇ ನೀನು ಮೃಗವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಸೇರಿದ ಸಿಂಹೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಿ ಅವನು ಸಿಂಹದಂತೆ ಕಾಲು ಮುದುರಿಕೊಂಡ್ ಮುದುರಿ ಹೊಂಚು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಮುಗೇಂದ್ರನು ನಿನಗೆ ಸಮಾನನಾದ ಇವನನು ಕೆನುಕುವುದು ಯಾರಿಂದಾದಿತು ರಾಜವಂಶದವನು ಹಿರಿಯ ತಕ್ಕವನು ಬರುವ ರಾಜದಂಡವನ್ನು ಹಿಡಿದ ತಕ್ಕು ಬಂದ್ ಹಿಡಿದು ತಕ್ಕವನು ಬರುವಂತನಕ ಆ ದಂಡವು ಯಹೋವನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಕೈಯಿಂದ ತಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರ ಯಹೋದನ ಕೈಯಿಂದ ತಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರ ರಾಜ್ಯ ದಂಡವನ್ನು ಹಿಡಿಯ ತಕ್ಕವನು ಬರುವ ತನಕ ಯಹೋದನ ಕುಲದಿಂದ ಏನಾಗದಿಲ್ಲವಂತೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಹಂಗ್ರ ಯಹುದ ಕುಲದಲ್ಲೇ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು ರಾಜ್ಯ ದಂಡವನ್ನು ಹಿಡಿಯ ತಕ್ಕವನು ಬರ್ಬೇಕು ಹಂಗ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಬಂದಿದ್ದು ಯಹುದ ಗೋತ್ರದಿಂದ ಇವಾಗ ಯೋಸ್ತೆ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ದೇವ್ರು ಈಡೇನ್ ತೋಟದಿಂದ ಎಳ್ಕೊಂಬತ್ತವ್ರೆ ಸರ್ಪ ತಲೆನ ಜಸ್ತೀನಿ ಸರ್ಪ ತಲೆನ ಜಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇವಾಗ ಈ ಸೇತಾನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಸರ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ತಾನೇ ಅಂತ ಇವಾಗ ಸೇತಾನು ಅವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನ್ ಇದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿತ್ತಾನೋ ಇಲ್ವೋ ಓಹೋ ಹಂಗಾರೆ ನನ್ ತಲೆ ಜಜ್ ಜಜಕ್ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹಾ ಇವಾಗ ಅವನು ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿರ್ತಾನ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದಿ ಅವನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾನ ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಹಾ ಇದನ್ನೇ ಸೇತಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವತ್ತಿಂದ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡಿರ್ತೀನಿ ಯಾವಾಗ ಈಡೇನ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ದ ಹೆಂಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದು ಮೊಬೈಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಆತರ ನೋಡಿ ಇವ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾವನೆ ಯಾರಪ್ಪ ಸಂತತಿ ಅಯ್ಯೋ ನನ್ ತಲೆನ್ ಜಜಕ್ ಬರೋ ಸಂತತಿ ಅಂತ ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾವನೆ ಏನ್ ನೋಡ್ದ ಆದಾಮು ನೋಡ್ದ ಅಬ್ರಾಹಮು ನೋಡ್ದ ಇಸಾಕು ನೋಡ್ದ ಯಾಕೋ ಒಬ್ಬ ನೋಡ್ದ ಯಹುದ್ಯರ್ನ ನೋಡ್ದ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಂತತಿ ಬಂದ್ರೆ ಯಹುದ್ಯರಿಂದ ಬರೋದು ಅಂತ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಹುದ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಇದ್ರೆ ತಾನೆ ಬರೋದು ಅಂತ ಯಹುದ್ಯರ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ದ ಇಸ್ರೇ ಜನಗಳನ್ನ ಚದುರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂದ್ರ ಸೋಲೋಮನ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗ ಆಗೋಯ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ರಾಜ್ಯ ಹೌದ ಇಲ್ವ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ಎರಡು ಭಾಗ ಆಗೋಯ್ತು ಹತ್ತು ಗೋತ್ರ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಇನ್ ಎರಡು ಗೋತ್ರ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಯಾಕೆ ಸೇತಾನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಭಯ ಯಾರ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಯಾರ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಸೇತಾನ್ಗೆ ಭಯ ಯಾವ್ದು ಗೋತ್ರ ಹಾ ಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂತತಿ ಅದಲ್ತಾನೆ ಬರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂತತಿ ಕಂಡ್ ಕಂಡ್ರೆ ಸೇತಾನ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್
ಸಡನ್ನಾಗಿ ಒಂದ್ ದಿನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗಬ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನಂತ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ತ್ರೀಗಳಲ್ಲಿ ನೀನೇನ್ರಿ ತುಂಬಾ ಭಾಗ್ಯವಂತಳು ನಿನ್ನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏಸು ಎಂತ ಒಂದು ಅದೆಂತ ದೇವರು ಕೂಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏಸು ಅಂತ ಹೆಸಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಮ್ಯಾನ್ಯುಲ್ ಅಂತ ಹೆಸಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಶೇತಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ ಕರೆಕ್ಟಾ ಯಾಕೆ ಆ ಸಂತತಿ ಯಾರು ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಓದಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೀಬ್ರೂಸ್ ಟೂ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಆತನು ದೇವದೂತರನ್ನು ಹಿಡಿದವನೆಂದು ಬರೆದಿಲ್ಲ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನು ಸಂತತಿಯನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನಷ್ಟೇ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಬರ್ಕಳಿ ಅಂತೀನಿ ಅಬ್ರಾಮಿನ ಸಂತತಿಯನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನಷ್ಟೇ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿ ಆ ಒಂದು ಸಂತತಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಓದಿ ಜೆನಿಸಿಸ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಓದಿ ಸಾರಿ ಗಲೇಷಿಸ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಶಂಸಿ ಗಲಾತಿಯರು ಮೂರು ಹದಿನಾರು ಓದಿ ಒಳ್ಳೇದು ದೇವರು ಅಬ್ರಾಹ್ಮನಿಗೂ ಅವನ ಸಂತತಿಗೂ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದನು ಆತನ ಸಂತತಿಗಳಿಗೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅನೇಕರನ್ನು ಸೂಚಿಸದೆ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಗೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬನನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾನೆ ಆ ಒಬ್ಬನೇ ಕ್ರಿಸ್ತನೆ ಆ ಒಬ್ಬನ ಯಾರಂತೆ ಕ್ರಿಸ್ತನೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಮರಿಯಾಳ ಹತ್ರ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮರಿಯಾಳನ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದು ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ದ ಶೇತಾನ್ ಮಾಡದ್ನ ಇಲ್ವಾ ಗರ್ಭವತಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಕನ್ಯೆ ಗರ್ಭವತಿ ಹೆಂಗ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ವಾರ ಅವಾಗ ಯೋಸೆಫ್ ದೇವ್ರ ಕನ್ಸಲ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೋಡು ಆ ಸ್ತ್ರೀ ಪರಿಶುದ್ಧಳು ಪರಿಶುದ್ಧಳು ಏನ್ರಿ ಪಾಪ ಇಲ್ದಿರೋಳು ಅವಳು ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಸೆಫ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ರಿ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡ್ತಾನ ಶೇತಾನ ಎರಡ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲಾ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳುಗಳನ್ನ ಸಾಯಿಸಾಕ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರ ಇದ್ ಯಾರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಶೇತಾನು ಯಾಕೆ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂತತಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ಟ್ರೇಸ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾವನೆ ಟ್ರೇಸ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾವನೆ ಆ ಸಂತತಿ ಬಂದ್ರೆ ನನ್ ತಲೆ ಜಸ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಸನ ಕಾಪಾಡಿದ್ರು ಕೊನೆಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ಬೇಕಾರ ಕೂಡ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗೆ ಏನಂತಂತಾನೆ ಶೇತಾನು ನಲ್ವತ್ ದಿನ ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೀನ್ ದೇವ್ರ ಮಗನಾಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡುವ ಈ ಕಲ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ರಿ ಕಲ್ನ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ತಿನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪಾಪ ಅವ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ಒಳ್ಳೇದಾ ಕೆಟ್ಟದ ಅವ್ನು ಹೇಳಿದ್ ಒಳ್ಳೇದಾ ಕೆಟ್ಟದ ಹೇಳಿದ ಸರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದ್ರೊಳಗ ಸಿಗಿ ಹಾಕಿಸ್ಲಾಗ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಹಾ ನೋಡಿ ಮತಯದಲ್ಲಿ ಓದನ ಮತಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡು ಮತ್ತೆ ಮೂರು ಓದಿ ಆತನು ನಲವತ್ತು ದಿವಸ ಹಗಲಿರೋರು ಉಪವಾಸವಿದ್ದು ತರುವಾಯ ಆತನಿಗೆ ಹಸಿವಾಯಿತು ಆಗ ಶೋಧಕನು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನೀನು ದೇವರ ಮಗನಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ರೊಟ್ಟಿಯಾಗುವಂತೆ ಅಪ್ಪನ ಕೊಡು ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಕ್ಷಿಸ್ತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಲ್ವತ್ತು ದಿನ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತಂತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಹಸಿವಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಹಸಿವಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹಸಿವಾಗಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿನ್ ಇಷ್ಟ್ ವೀಕ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಓಕೆನಾ ಇವಾಗ ಹಸಿವಾಯ್ತು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಹಸಿವಾಗಿದ್ ಕೃಷ್ಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಶೇತಾನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಸೀತಾ ಇದಪ್ಪ ಏನ್ ಮಾಡೋ ಈ ಕಲ್ಗಳನ್ನ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನು ಅಲ್ಲ ಅವ್ನು ಹೇಳಿದ್ ಒಳ್ಳೆ ತಾನೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ತಿನ್ಬಿಟ್ರ ಕಲ್ಗಳ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ತಿಂದ್ರ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅವನು ಅನುಕಂಪದಿಂದ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ದೇವ್ರ ಕೊಟ್ಟಂತ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ ಮಿಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ
ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಈ ಹೊತ್ತು ನೀವು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುವಲ್ಲಿ ಈ ದೇ ದೇವೋಕ್ತಿ ನೆರವೇರಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಆತನನ್ನು ಹೊಗಳಿ ಆತನ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಹೊರಡುವ ಇಂಪಾದ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಟ್ಟು ಮಗನಲ್ಲವೇ ನೋಡ್ರ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟ್ರಂತೆ ಯೋ ಎಷ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರಂತ ಇದ್ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಓದಿ ಅಂತೀನಿ ಅದ್ರಲ್ಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ವಾಕ್ಯ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಅದ್ರಲ್ಲೇ ಸಭಾ ಮಂದಿರದ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಬಹಳವಾಗಿ ಸಿಟ್ಟುಗೊಂಡು ಎದ್ದು ಆತನನ್ನು ಊರು ಹೊರಕ್ಕೆ ಅಟ್ಟಿ ತಮ್ಮ ಊರು ಕಟ್ಟಿದ ಗುಡ್ಡದ ಕಡಿದಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ದಬ್ಬಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು ಆದರೆ ಆತನು ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೊರಟು ಹೋದನು ನೋಡೋಣ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಕೋಪ ಬಂತಂತೆ ಎಷ್ಟು ಕೋಪ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಿಟ್ಟದ ಗುಡ್ಡದು ತುದಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮೇಡ ಕೆಳಗೆ ತಲ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಂತೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ತಳಕ್ ಬಂದವಾಗ ಒಡದಾಗ ಒಡೆಯಕ್ ಬಂದವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಗೆ ಯಾರ ಒಡೆಯಕ್ ಬಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹೊಡಿಯಪ್ಪ ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಅದೇ ತಿಂತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ ಗುರುಗಳ ಹೆಜ್ಜೆ ಜಡೆ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಯಾರ ಒಡೆಯಕ್ ಬಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದಕ್ ಜ್ಞಾನ ಅದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರ ಓಡೋಬಾರ್ ನೋಡಿ ಅಲ್ವ ಅದ್ ಒದೆ ತಿನ್ನಕ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ತಿನ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಏನ್ ಮಾಡೋರೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತೀನಿ ಇದೇ ತರ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸರಿ ಕಲ್ ತಗೋತ ನೋಡಿ ಯೋಧ್ಯರು ಕಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೊಡಿಯೋದಿಕ್ಕೆ ಅವಾಗ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಓದಿ ಜಾನ್ ಟೆನ್ ತರ್ಟಿ ನೈನ್ ಓದಿ ಹತ್ತು ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಯೋಹನ ಹತ್ತು ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಓದಿ ಅಷ್ಟೇ ಓದಿ ಥಾಮಸ್ ಬ್ರದರ್ ಓದ್ತೀರಾ ಹೊಡೆದು ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ತಿರುಗಿ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು ಯೇಸು ಅವರನ್ನು ತಂದೆಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದೇನು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜಾನ್ ಟೆನ್ ತರ್ಟಿ ನೈನ್ ಅವನು ತಿರುಗಿ ಆತನನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ನೋಡಿದರು ಆದರೆ ಅವರ ಕೈಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದನು ನೋಡ್ರ ಕೈಗೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರಂತೆ ನೋಡಿದರು ಆದರೆ ಅವರ ಕೈಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದನು ನೋಡ್ರ ಕೈಗೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಂತೆ ಅವರು ಹೋದ್ರಂತೆ ನೋಡ್ರ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದ ಸೋದರಿಗಳೇ ಸೊ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಸರ್ಪ ಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂತತಿಗೆ ಕಚ್ಚಕ್ಕೆ ಕಚ್ಚಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೋ ಅದ್ರ ಹೆಸಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ರ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದರ ಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂತತಿಯ ಕಚ್ಚದಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಸೇತ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರ ಹೆಸಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಅದರ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಯೋದಿಕ್ಕೆ ಬಂದವಾಗ ಸಾಯಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಬಂದವಾಗೆಲ್ಲ ಹೆಸಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ಮಾಡೋರೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಹಾ ಇದನ್ನ ಸೇತನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನೇ ಏನು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದು ತೋ ಸಾಯಿಸದಿಕ್ ಬಂದು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾವ್ರೆ ಅಂತ ಒಂದು ದಿನ ಹಿಂಗೆ ಶಿಷ್ಯನ ಜೊತೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಸಡನ್ ಆಗಿ ತಾನ್ ಸಾಯ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಓದನ ಅದು ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಓದಿ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಓದಿ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಇರಸ್ಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಿಂದಲೂ ಮಹಾಯಾಜಕರಿಂದಲೂ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳಿಂದಲೂ ಬಹು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ
ಇವ್ರು ಸತ್ರೆ ನನಗೇನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ಸಾಯ್ತೀನಿ ಸಾಯ್ತೀನಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಸೇತಾನ ಏನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಏನೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಸಂತತಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ದು ಸಾಯ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೆಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗೆ ಪೇತ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಹಂಗೆ ಓದಿ ಹಾಂ ಆಗ ಪೇತ್ರನು ಅವನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯಲಿ ನಿನಗೆ ಹೀಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಆಗಬಾರದು ಎಂದು ಎಂದಿಗೂ ಆಗಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಯೇಸು ಕುಸ್ತು ಏನಂತಂದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಓದಿ ಹಾ ಆತನನ್ನು ಗದರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಆತನು ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಪೇತ್ರನಿಗೆ ಸೈತಾನನೇ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಬೇಡ ನಡೆ ನನಗೆ ನೀನು ವಿಘ್ನವಾಗಿದ್ದಿ ನೋಡ್ರ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಸೇತನ್ ಅಂತ ಕರ್ತಿದ್ ಗೊತ್ತಾ ಇವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಯಾರು ಸೇತನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾವನೆ ಯಾಕೆ ಸೇತನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ ಓ ಹಂಗಾರ ಇವನ್ ಎದುರಿಸ್ಬಾರ್ದಪ್ಪ ಇವನ್ ಸಾಯಿಸ್ಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಸೇತನೇ ಗೊತ್ತ ಮಾಡ್ದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಫೈಟ್ ಮಾಡೋ ಬದ್ಲು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಹೇಗಿನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟ ಕದ್ದಬ ಈ ಮೇಲೆ ನೀನು ನೀನ್ ಸಾಯ್ಬಾರ್ದು ನೀನ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಾಪಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ವ ತಿನ ನೋಡಿ ಬೈಬಲ್ ಓದಿ ಅಂತೀನಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಾಯ್ದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ರೆ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಪಿಲಾತ ಹತ್ತ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಪಿಲಾತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹತ್ರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಏನಾರು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ರ ಕೊಟ್ರ ಏನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ರ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಿಲಾತರ ಎಂಟಿಗೆ ಕನ್ಸು ಬಿದ್ದಿದೆ ಕರೆದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೀ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಪರಿಶುದ್ಧನು ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಮರಣಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಕೈ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪಿಲಾತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆಯ್ತಮ್ಮ ನೀನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಕರೀತಾರೆ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಏನಾರ ಮಾತಾಡಪ್ಪ ಮಾತಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಸಾ ಇವರೆಲ್ಲ ನಾನು ಮೋಸವಾಗಿ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವರೇ ಸರ್ ಅಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಿಲಾತ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರೋರು ಇನ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾತಾಡಪ್ಪ ನಾನೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಂಬಿಡ ಸಮಾಧಾನ ಹೋಗಿ ನೀನು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅರೆಸ್ಟ್ ವಾರಂಟ್ ಉಲ್ಟಾ ಫರೀಸ ಸದಸ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರೋರು ಅದರ ಹಾ ಕರೆಕ್ಟಾ ಅವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ಲಾನ್ ಹೆಂಗೆ ನೆರವೇರೋದು ದೇವ್ರ ಯೋಜನೆ ಹೆಂಗೆ ನೆರವೇರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಒಂದು ಮಾತು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಕಿಟಿಕ್ ಮಿಟಿಕ್ ಅನ್ನಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಏನಾರ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮುಗೀತು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಶಿಲ್ಬೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ತರಗಿಸ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನೀನು ದೇವ್ರ ಮಗನಾಗಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋ ನೀನು ಹೇಳಕ್ ಬಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರ ನಾವಾಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ತಿರ್ಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ತಿರ್ಗ ನೇತ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ವಾಪಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಅದರ ಯೇಸು ಕಸು ಇಲ್ದೇ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಯಾಕೆ ಇದು ದೇವ್ ಚಿತ್ತ ಅಲ್ಲ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಮಾತಾಡಕ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಸಾಯೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಒದೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇದೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳೋಕೆ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಜೀವಂತವಾಗಿರೋಕು ಟೈಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಯೇಸು ಕಸು ದೇವ್ ಚಿತ್ತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಲ್ವರ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೌರಸರುಗಳೇ ಈ ರೀತಿ ಏನಪ್ಪ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಸರ್ಪ ಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂತತಿಯ ಇಮಿಡಿನ ಕಚ್ಚಿಬಿಡ್ತು ಯೇಸು ಕುಸು ಸತ್ತೋದ್ರು ಮುಗಿತ ಕತೆ ಇಲ್ಲ ಯೇಸು ಕುಸು ಏನಾದ್ರು ಮುಂದೆ ದಿನ ಏನಾದ್ರು ಯೇಸು ಕುಸು ಮುಂದೆ
ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸೈತಾನ್ ಸಹ ಇದೆ ದೇವ್ರ ಸಹ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇದು ಏನ ಸೈತಾನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಂತು ಆತನ ಎದುರಿಸಿದೆ ಅಂತ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಹಂಗಾದ್ರೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ತುಳು ಬಿಡ್ಬೇಕಾ ಸರಿ ಎಲ್ ತುಳಿತ ಇದ್ದೀರ ನೀವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಸೇತಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವನೆ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಯ್ತು ನಮ್ ಕಾಲ್ಗಡೆ ಏನ್ ತುಳಿದಿಲ್ವಲ್ಲ ಅವನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಇವತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತೆ ವಾಕ್ಯಲಿಂದನೇ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ವರ್ಷದಿಂದ ವಾಕ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿಲ್ವ ಹಂಗಾರೆ ಎಲ್ಲೈತಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಸಂಡೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಸಂಡೇ ಸಾಯಂಕಾಲ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಲಬ್ ಡಿಸ್ಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಇವಂದೇ ತಾಂಡವ ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಕಾರಣ ಇವಾಗ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸರಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಇವ್ರು ತುಳಿಯೋದು ಯಾವಾಗ ಎರಡನೇ ಬರುವಿಕೆ ವೇಳೆ ಎರಡನೇ ಬರುವಿಕೆಲಿ ಸರಿ ಹಂಗಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಅಂತ ನಾವು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ನೋಡ್ಬೇಕ ಬೇಡವ ಅಲ್ವಾ ನೀವೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗೇ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಹಂಗಾರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಮೊದಲನೇ ಪಾಠ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಔ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದ ಬೈಬಲ್ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಗೆ ಓದ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ವರ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ ಓದಿರಿ ಹುಡುಕ್ಬಿಟ್ಟು ಓದ್ಬೇಕು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನು ಉತ್ತರ ಅಂತ ಸರಿನಾ ಇವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಂತೀನಿ ಇವಾಗ ಸೇತಾನ ಇದೇ ತಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಏ ಓದಲ್ಲಪ್ಪ ಏಸು ಕೃಷಿ ಎರಡು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಪುನರ್ತನ ಆಗಿ ಯಾಕೆ ಅವ್ರ ಇನ್ನ ನಮ್ ತಲೆ ಜಜಕ್ ಬಂದೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ಗ ಏನಾಗಿತ್ತು ಇವಾಗ ಟೆನ್ಶನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವ ಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂತತಿ ಅಂತ ನೋಡೋರಲ್ಲ ಇವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ನಾವು ನಾವು ಟ್ರೇಸ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂತತಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಅದ್ರ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅಂತ ಒಂದು ವಾರ್ತೆ ಗೊತ್ತು ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಅಂತ ವಾರ್ತೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಗೊತ್ತು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಏನೋ ಪದದ ಅರ್ಥ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪದದ ಅರ್ಥ ಏನು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ಷಕನ ನೀವೆಲ್ಲ ಯಾವ ಸ್ಕೂಲ್ ಓದಿ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅಂದ್ರೆ ಪದದ ಅರ್ಥ ಏನ್ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಬಿಡ್ರಿ ತಮಸ್ ಪದ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಭಿಷೇಕ ಒಂದಿದ ಅಭಿಷೇಕ ಒಂದಿದವನು ಆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪದದ ಅರ್ಥ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಷಿಕ್ತನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ನೋಡಿ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಹೆಸರು ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಹೆಸರು ಫುಲ್ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರುಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಕಾಯುವವನು ಇವಾಗ ಗುಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವದೂತರು ಅವ್ನಿಗೆ ಏನ್ ಹೆಸರು ಇಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅಂತ ಹೆಸರು ಇಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಾಗಿದ್ ಯಾವಾಗ ಜೀಸಸ್ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀ ಜೀಸಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಜೀಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾರ್ತೆಗೆ ಅರ್ಥ ಸೇವಿಯ ರಕ್ಷಕರು ಅಂತ ಆರೆ ಅವರು ಕ್ರಿಸ್ತನಾಗಿದ್ ಯಾವಾಗ ಅಭಿಷಕ್ತನಾಗಿದ್ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಯೋರ್ದೋನ್ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ತಗೊಂಡ್ಬೇಕ್ರೆ ದೇವ್ರು ಯಾವಾಗ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಾಗಿದ್ದು ನೋಡಿ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಇದೆ ಓದನ ಯೋಹನ ಒಂದು ನಲ್ವತ್ತೊಂದು ರೀ ಯೋಹನ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಲ್ವತ್ತೊಂದನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರಿ ಒಂದು ನಲ್ವತ್ತೊಂದು ಇವನು ಮೊದಲು ತನ್ನ ಅಣ್ಣನಾದ ಸಿಮೋನನನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಮೆಸಿಯನು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದನು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವನನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು ಆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು ಮಸಿಯನು ಸಿಕ್ಕಿರು ಅಂತ ಏಸು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಈ ಮಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಪದದ ಅರ್ಥ ಏನು ನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಓದಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯೋಹನ ನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು
ಇವಾಗ ದೇವರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗೆ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ್ರು ಕರೆಕ್ಟಾ ಸರಿ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ಆಗೋಯ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ನಮಗೆಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ಆಗೋಯ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ದೇವ್ರಿಗೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಕೊಟ್ಟವ್ರ ಇಲ್ವಾ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಹಂಗಾರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಹಂಗಾರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರಿ ಹಂಗಾರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ರಿ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ಆಗ್ಬಿಟ್ರಿ ಹಾ ಹಂಗಾರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅಂತ ಆದ್ರ ಇಲ್ವಾ ನಾವು ಕೂಡ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಅಂತ ಆದ್ರ ಇಲ್ವಾ ಆಗಿದೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಅಂತ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಅಂತ ಹೆಸರು ಹೆಂಗ್ ಬಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಏನ್ರಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ತರ ಅಭಿಷೇಕ ಹೊಂದಲ್ಪಟ್ಟವರು ಕ್ರೈಸ್ತರು ಕ್ರೈಸ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಇವರು ಅಂತ ಓದಿ ಎರಡನೇ ಕುರಿತ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಓದಿ ಎರಡನೇ ಕುರಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಹಾ ಓದಿ ಶಿಷ್ಯಗಳಷ್ಟ ಓದಿ ದೇವರೇ ಆತನ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮುದ್ರ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನ್ನು ಸಂಚಾಕಾರನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾನೆ ನೋಡ್ರ ನಮ್ಮ ಮುದ್ರೆ ಹಾಕಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಕೊಟ್ಟರ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ರಿ ಇವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರಿ ಇವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಓದಿ ಗಲಾತಿಯರು ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಓದಿ ಇವಾಗ ಗಲಾತಿಯರು ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ನಮ್ಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ತರಾನೇ ನಮ್ಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವೇನಾದ್ರೆ ಅಂತ ಹೆಂಗಾರೆ ಹಾ ನೋಡ್ರ ಎಷ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗೆಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಸೇರುವುದಕ್ಕೆ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ಥಾನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀವೆಲ್ಲರು ಯಾರ್ದ ತರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಂತೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಕ್ರೈಸ್ತವ್ರ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸರಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಕ್ರೈಸ್ತವ್ರ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಇಪ್ಪತ್ತು ಒಂಬತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಓದಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಜೋರಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರ ಅಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂತತಿಯವರು ಮಗನ ವಾಗ್ದಾನ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಬಾಧ್ಯರು ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಹಂಗಾರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನಂತೆ ಯಾರ ಸಂತತಿ ಅಂತೆ ಅಬ್ರಾಹ್ಮಿನ ಸಂತತಿ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತರವರಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಅಭಿಷೇಕ ಒಂದವರಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರ ಸಂತತಿ ಅಂತೆ ಅಬ್ರಾಹ್ಮಿನ ಸಂತತಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೌರ ಸೌರಗಳೇ ನಾವು ಅಬ್ರಾಹ್ಮಿನ ಸಂತತಿ ಅಲ್ವರ ಹಂಗಾರೆ ಅಬ್ರಾಹ್ಮ ಮಕ್ಳು ಯಾರು ನಾವೇನಾಗಿದ್ರಿ ಇವಾಗ ಅಬ್ರಾಹ್ಮಿನ ಮಕ್ಳು ಹ್ಮ್ ನೋಡ್ರ ಹಂಗಾರೆ ಅಬ್ರಾಹ್ಮ ಸಂತತಿ ಅಬ್ರಾಹ್ಮ ಏನ್ ತರ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿ ಮುಖಾಂತರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಸಂತತಿ ಯಾರ ಹಂಗಾರ ಆ ಸಂತತಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಒಬ್ರೆ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಕೂಡ ಏನಾಗಿದ್ದೀರಿ ಇವಾಗ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗಿ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಅಂತಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಶರೀರಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ತಲೆ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ ಹಾ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅವ್ರೇ ನಮ್ಗೆ ತಲೆ ಅಲ್ಲರ ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಂಗಗಳು ಯಾರಪ್ಪ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಏನಾಗಿದ್ರಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಂಗಗಳಾಗಿದ್ರಿ ಓದ್ರಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಜಲ್ದಿ ಒಂದನೇ ಕುರಿತ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೆರಡು ಮತ್ತೆ ಹದ್ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ ಸುಗಂಧ ಅಷ್ಟ ಓದಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೊರಿಯನ್ ಟ್ವೆಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟ್ವೆಲ್ ಟು ತರ್ಟೀನ್ ಓದಿ ಹಾಗೆಯೇ ಕ್ರೀಸ್ತನು ಯಹುದ್ರರಾಗಲಿ ಗ್ರೀಕರಾಗಲಿ ದಾಸರಾಗಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ದೇಹವಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದೇ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ದಿಕ್ಸ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡೆವು ಒಂದೇ ಆತ್ಮ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪಾನವಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ದೇಹವು ಒಂದೇ ಅಂಗವಲ್ಲ ಅನೇಕ ಅಂಗಗಳು ಉಳಿದಾಗಿದೆ ಕಾನು ನಾನು ಕೈಯಲ್ಲದೆ ಕಾರಣ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದರು ಅದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೇ ಇರುವುದೋ ನೋಡ್ರ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದ್ರಂತೆ ಒಂದೇ ಅಂಗಗಳಾಗಿದ್ದೀವಿ ಇದೇ ತರ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ
ಇಂಥವುಗಳನ್ನು ಯಾವ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವೋ ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ ಫಿಫ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಎಪೇಸರಿಗೆ ಎಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಎಪೇಸರಿಗೆ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಇನ್ನು ಓದಿ ನನ್ನ ಸಂಗತಿಗಳು ನಿನಗೆ ತಲೆಯಾಗಿರುವ ಪ್ರಕಾರವೇ ಗಂಡನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ತಲೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸಭೆಗೆ ತಲೆಯಾಗಿದ್ರಂತೆ ಅವರೇ ತಲೆ ಅದರ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದ್ರಿ ಬಾಡಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಕ್ಯ ಹ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸಭೆ ಎಂಬ ದೇಹಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಭೆಯು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಆಧೀನವಾಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಸ್ತ್ರೀಯರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಧೀನರಾಗಿರಬೇಕು ಆಧೀನರಾಗಿರಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತಿಂದ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಓದಿಷ್ಟ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತಿಂದ ಓದಿಷ್ಟ ಯಾರು ಎಂದು ಸ್ವಶರೀರವನ್ನು ಹಗೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಶರೀರಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ ಯಾವ ದೇಹಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಂಗಗಳಾಗಿದ್ದೆವು ಸಭೆ ಎಂಬ ಆ ದೇಹವನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಪೋಷಿಸಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನಲ್ಲ ಇದರ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಪುರುಷನು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವನು ಅವರಿಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಶರೀರವಾಗಿರುವ ಒಂದೇ ಶರೀರವಾಗಿರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರ ಒಂದೇ ಶರೀರ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೂ ಸಭೆಗೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಯಾವ್ದು ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಮೀನ್ ಅಪೋಸ್ಟ್ ಪೋಲ್ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಣ್ಣ ಹೆಂಡತಿ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸಭೆಗೂ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಿರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಹೇಗೆ ಇಬ್ರು ಒಂದಾಗಿದ್ದರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸಭೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತೆ ಒಂದೇ ದೇಹ ಹ ನೋಡ್ರ ಇವಾಗ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂತತಿ ಯಾರಪ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಓದಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹ ಸಂಬಂಧ ಇದರ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಇದುವರೆಗೂ ಗುಪ್ತವಾಗಿದ್ದ ಈ ಸತ್ಯಾರ್ಥವು ಬಹು ಗಂಭೀರವಾದ ಇದುವರೆಗೂ ಗುಪ್ತವಾಗಿರೋ ಸತ್ಯಾರ್ಥ ಗಂಭೀರವಾದದ್ದು ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಇದು ಗುಪ್ತವಾಗಿರೋ ರಹಸ್ಯ ಇದು ಯಾರು ಗೊತ್ತು ರಹಸ್ಯ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ ಕ್ರೈಸ್ತವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಕೇಳಿ ಅಂತೀರಿ ಏನಪ್ಪ ಸ್ತ್ರೀ ಸುದ್ದಿ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಓ ಎಷ್ಟು ಕುಸ್ತು ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಲೆ ಬಿಡ ತಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಬೈಬಲ್ ಐತ್ ನೋಡಿ ಬೈಬಲ್ ನ ಓದ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬೈಬಲ್ ನ ಓದಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಇನ್ ಯಾಕೆ ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋರು ಯೇಸು ಕುಸಿ ಯಾಕೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡಿರೋರು ಬೈಬಲ್ ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರೋ ಓದ್ಕೊಳ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಅಲ್ಲರ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋರಸರುಗಳೇ ಇದು ದೊಡ್ಡ ರಹಸ್ಯ ಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂತತಿ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಜೀಸಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಹೆಡ್ ಅಂಡ್ ದ ಬಾಡಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ರಹಸ್ಯ ರೀ ಇದು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಕ್ರೈಸ್ತವರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲರ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋರಸರುಗಳೇ ಏನ್ರಿ ಈ ಸಂತತಿಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋಯ್ತು ಇವಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಇದೀರಿ ಅಂತೆ ಪಾದ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ದೇವರು ಫೀಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾದ ಭಾಗ ಅಂಗಗಳು ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ದೇವ್ರ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇವಾಗ ಸೇತಾನಿಗೆ ಏನ್ ಭಯ ದೇಹ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋಯ್ತು ಪಾದ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗಿದೆ ಇವಾಗ ಉಳಿದಿದೆ ಇವಾಗ ಸೇತಾನ್ ಬಿಡ್ತಾನ ಪಾದನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋದಿಕ್ಕೆ ಪಾದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಹ ಏನರ್ಥ ಸೇತಾನ್ ತಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಜಜ್ಜುತ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಇವಾಗ ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಿಂದ ಮಗು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಲ್ ಬರ್ತದ ತಲೆ ಬರ್ತದ ತಲೆ ಕಾಲ್ ಬರೋದ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ತಲೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಯೇಸು ಕುಸು ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ಪುನರ್ತನ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಂಗಗಳೆಲ್ಲ ಪುನರ್ತನ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಇವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರೋದ್ ನಾವು
ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿಲಿ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ತದೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ಬೇಕೇ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯಾರು ಬರ್ದಿರೋರು ಸಡನ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತೀರಿ ಅಲ್ವರ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಸರ್ಪ ಬಂದು ಕಷ್ಟ ಐತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕರೆಕ್ಟಾ ನೋಡಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇಕ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಡೆ ತರಕಾರಿ ಕುಯ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಅವಾಗ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಸರ್ಪ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಕಷ್ಟ ಐತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೈಬಲ್ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸ್ತ್ರೀಗಳು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಮುಸ್ಕಾಕ್ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೇತ ನೋ ಸರ್ಪ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ವಿಷಾನ ಅಂತ ಅರ್ಥ ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ಭಯ ಭಕ್ತಿ ನೋಡಿಸ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟೇ ದೇಹಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದ್ರಿ ಅಂಗವಾಗಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇತಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವಾಳ್ಗೆ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಹ ಅದರ ಹ ಏನು ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವ್ರ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ನಾವ್ ತಿಂದ್ರೆ ಸಾಯಲ್ವಾ ಮತ್ತೆ ದೇವ್ರ ಯಾಕೆ ತಿನ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸೇತಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆನ ದೇವರು ಏನ್ರಿ ಸೇತಾನ್ ಆಗ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತೀರಿ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವನಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರನೇ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಏನದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಓದಿ ಇವಾಗ ಒಂದನೇ ಕುರಂತ ಹದಿನೈದು ಐವತ್ತೈದು ಓದಿ ಒಂದನೇ ಕುರಂತ ಹದಿನೈದು ಐವತ್ತೈದು ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನದು ಓದನ ಓದಿ ಮರಣದ ಕೊಂಡಿಯು ಪಾಪವೇ ಮತ್ತು ಪಾಪದ ಬಲಕ್ಕೆ ಆಧಾರವು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವೇ ನೋಡಿ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ತದೆ ಮರಣವೇ ನಿನ್ನ ಅಲ್ವರ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮರಣನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಶೇತಾನ್ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಶೇತಾನ್ ಉತ್ತರ ಕೊಡಕ್ಕಾಯ್ತದ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಯ್ಮೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಏನು ಇಲ್ವಲ್ಲ ಹೌದು ಪುನರ್ತನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಮರಣವೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋ ಮರಣ ಮರಣವೇ ನೀನು ವಿಷದ ಕೊಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಪಾನೇ ತೆಗೆದ್ಬಿಡ್ತದೆ ದೇವರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಪಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಷ ಎಲ್ಲೈತೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಕಚ್ಚಪ್ಪ ನೋಡ ನೀನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಏನ್ ಕಚ್ಚ ಕಾಯ್ತಾರೆ ಏನ್ ಕಚ್ಚರು ವಿಷ ವರ್ಕೆ ಆಗೋದಲ್ಲ ವಿಷಾನೇ ಇರಲ್ಲ ತೆಗೆದೆ ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಶೇತಾನ ಉತ್ತರನೇ ಕೊಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ರೀ ಅದನ್ನ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳೇ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂತತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮತ್ತೆ ಸಭೆ ಇವಾಗ ಓದಿ ರೋಮನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಓದಿ ರೋಮಾಪುರದಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಓದಿ ಹಾ ಓದಿ ಜಲ್ಲೆ ರೋಮಾಪುರದಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಶಾಂತಿದಾಯಕನಾದ ದೇವರು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಸೈತಾನನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿ ತುಳಿದು ಬಿಡುವನು ಏನ್ರಿ ನಿನ್ನ ಕಾಲ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ತುಳಿದು ಬಿಡುವರು ಅದರ ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲ ಕೆಳಗಡೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂತತಿಗೆ ಒಂದು ಅಂಗವಾಗಿದ್ರಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ತಲೆ ನಾವೆಲ್ಲ ದೇಹ ಆಗಿದ್ರಿ ಪಾದ ಭಾಗ ನಾವು ನಾವೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಓಟ ಓಡ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ದೇಹಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತೀವಿ ಒಂದು ಅಂಗವ ಆಗ್ತೀರಿ ಇದಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸನೇ ಸರ್ಪದ ತಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜಸ್ತರಿ ಇವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸರ್ಪನ್ ನೋಡಿ ಭಯ ಪಡ್ಬೇಕಾ ಸರ್ಪ ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ಭಯ ಪಡ್ಬೇಕಾ ಹೇಳ್ರಿ ಸರ್ಪ ನಮ್ಮ ನೋಡಿ ಭಯ ಪಡ್ತಾ ಇತ್ತಾ ಅಥವಾ ನಾವು ಸರ್ಪ ನೋಡಿ ಭಯ ಪಡ್ಬೇಕಾ ಸರ್ಪ ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ಭಯ ಪಡ್ತದ್ರಿ ಹಾ ಭಯ ಪಡ್ತಾವನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮನ್ನ ಹೆಂಗಾರ ಮಾರಿ ಸೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಕುತಂತ್ರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಜಯಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರ ಯೇಸು ಕುಸ್ ಹೆಂಗ್ ಜಯಿಸಿದ್ರು ಹಂಗೆ ನಾವೇ ಮಾಡಕ್ಕೋ ಜಯಿಸ್ಬೇಕು ಓಕೆನಾ ಸರಿ ದೇವ್ರಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಆಶೀರ್ವಿಸ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೇನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಕೇಳ್ರಿ ಯಾರಿಗನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ